Predstavnici nadležnih institucija odbili su da daju informacije i odgovore na najvažnija pitanja o dodjeli kredita i zabudabi fonda. Tokom više od godinu i po, naša redakcija nadležnima je uputila stotine pitanja, desetine zahtjeva za slobodan pristup informacijama i povodom njih izjavila deset žalbi i podnijela četiri tužbe Upravnom sudu Crne Gore. Osim toga, zahtjeve za slobodan pristup, žalbe i tužbe istim povodom podnosila je i televizija Crne Gore tokom 2017. godine. Cilj našeg istraživanja bio je da građanima detaljno predstavimo na koji način su odgovorni u državi Crnoj Gori raspolagali sa 50 miliona dolara kredita namjenjenog razvoju poljoprivrede. Pojedinci iz institucija su išli toliko daleko da su čak menadžmentu i savjetu radio televizije Crne Gore slali pisma upozorenja na rad istraživačke redakcije, po našem mišljenju sa ciljem da izvrše pritisak da bi zaustavili objavljivanje priče o Abu Dhabi kreditima. Istovremeno, naše pozive za intervju odbili su. Petar Ivanović, bivši ministar poljoprivrede, najodgovorniji funkcioner u ovom poslu, nije prihvatio ni snimanje intervjua, ni poziv na sastanak sa novinarima redakcije. Blagota Radulović, direktor Agencije za plaćanja, jedan od najbližih saradnika Petra Ivanovića tokom ministarskog mandata, u septembru 2018. godine bio je na sastanku sa urednikom Mehanizma. Međutim, od sredine jeseni odbijao je naše pozive da učestvuje u emisiji. Darko Konjević i Nemanja Katnić, tadašnji pomoćnici ministra poljoprivrede, također su odbili naše pozive za sastanak i intervju, smatrajući da nemaju odgovornosti za ovaj posao. Zoran Vukčević, direktor Investiciono-razvojnog fonda, prihvatio je poziv na sastanak, ali je nakon toga odbio snimanje intervjua. A Investiciono-razvojni fond nije odgovorio na pitanja koja smo im više puta slali. Ni aktuelni ministar poljoprivrede, Milutin Simović, nije odgovorio na naš poziv da snimimo intervju. A ministarstvo je sredinom jeseni prošle godine prestalo da odgovara na brojna pitanja koja smo im slali. U prkost čutanju nadležnih, naša redakcija je u skladu sa zakonom prikupila brojne dokaze koji pokazuju da krediti iz zabudabi fonda nije su dodjeljivani po proceduri koja je u skladu sa zakonom, da prilikom dodjele nije su ispoštovani svi uslovi iz javnog poziva, što je na kraju rezultiralo činjenicom da od dostupnih 50 miliona dolara do danas bude odobreno 23 miliona i da postoji veliki rizik da će dio tog novca platiti građani novcem iz budžeta države. U prethodnim epizodama serijala Poslovna tajna prikazali smo da Ministarstvo poljoprivrede nije imalo zakonski osnov da dodjeljuje kredite i da je tim poslom trebalo da se bavi i RF. Jedini sagovornik koji je prihvatio poziv naše redakcije da snimimo intervju je Budimir Mugoša, koji je bio ministar poljoprivrede šest mjeseci tokom mandata vlade izbornog povjerenja. Mugoša je potpisao tri ugovora za kredite iz Abu Dhabi fonda, ali sada kaže da od početka taj posao nije trebalo da radi ministarstvo. Mislim da su svi problemi u pitanju Abu Dhabi fonda i tih sredstava nastali upravo tu. 50 miliona dati na raspolaganju jednom ministru, pa bilo ko daje, a ne ministar koji nije iz struke, po meni, ne ulazeći u njegove kvalifikacije, profesionale, tako dalje, po pitanju poljoprivrede, skromnih znanja iz oblasti poljoprivrede, još manje poznavanja prilika u crnogorskoj poljoprivredi, sa mladim saradnicima koji nisu iz branše, koji su ljudi manje od 30 godina, to nije moglo ni dati bolje rezultate. Po mom ličnom sudu, tako da to nigdje nema da Ministarstvo financija daje. Ministarstvo poljoprivrede vrši kreditiranje, to je morao da radi. Investicijno razvojni fond u sadašnjoj infrastrukturi ove države mi nemamo drugu instituciju koja može definisira poljoprivredu, a ni komercijalne banke. Da, vlada Crne Gore je dala garanciju za iznos od 50 miliona dolara i isto tako vlada Crne Gore preko resornog ministarstva traži garanciju od poljoprivrednih proizvodjača koji koriste ova sredstva. Dakle, ne može neko dobiti 3 miliona dolara tako da vlada garantuje 3 miliona dolara, a on ne garantuje ništa. Nažalost, to nije naš koncept. I u slučaju ukoliko dođe do bilo kakvog zastoja, a 
ja budem u prilici da upravljam ministarstvom, nećemo imati milosti kada je u pitanju naplata kolaterala, baš zbog toga što za ova sredstva garantuje država. Ukoliko firme ne bi vratile pozajemljeni novac od Abu Dhabi kredita, država u tom slučaju ima pravo da proda založenu imovinu korisnika i od toga dobije novac kojim će platiti kredit. U bankarstvu obezbiđenje kredita naziva se kolateral i važno je da založena imovina vrijedi više nego što iznosi kredit. Zahvaljujući tome, banka je sigurna da će pozajemljeni novac biti vraćen čak i ako firma bankrotira. Upravo zbog mogućnosti da se krediti naplate od imovine koju su založili korisnici, naša redakcija po zakonu o slobodnom pristupu tražila je od nadležnih podatke o tome koliko vrijedi ta imovina i kako je procijenjena. Analiza tih podataka pokazala bi da li se država adekvatno obezbijedila u slučaju da firme bankrotiraju. Iako se radi o podacima koji se direktno odnose na potencijalne rizike za javne financije i koji bi mogli da pokažu koliko čvrste kontra garancije država uzela, ovi podaci proglašeni su poslovnom tajnom. Neke kompanije koje su dobile kredite iz Abu Dhabi fonda, što smo detaljno prikazali u prethodnim epizodama, godinama prate brojni finansijski problemi, a neki projekti do danas nije su zaživjeli. Prema podacima koji su bili dostupni uredniku naše redakcije tokom uvida u ministarstvu i prema dijelu dokumentacije koju smo dobili prema zakonu o slobodnom pristupu, kompanije su založile sljedeću imovinu kao garanciju za kredit. Zemljište površine oko 45.000 kvadrata u Pavinom polju, objekti i oprema u vlasništvu Milkrafta založene su kao kolateral za kredit od 3 miliona dolara. Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo procjenu po kojoj sve to vrijedi oko 3 miliona i 400 hiljada eura. IM Gradina je za obezbijedjenje kredita od 3 miliona dolara založila privatnu kuću u Rožajama, opremu u vrijednosti od milion i 900 hiljada eura i poslovni prostor u Beranama. Vektor Jakić je založila opremu Peletare u Pljevljima, koja je po knjigovodstvenoj vrijednosti procijenjena na preko 5 miliona eura. Ta oprema je zalog za kredit koji firma treba da vrati do 2032. godine. Kompanija Carine založila je zemljište i objekte farme na obroncima Durmitona. Direktor firme Carine Vladimir Popović u dopisu našoj redakciji od 13. marta ove godine dostavio nam je dokaze da je ta firma u cijelosti izmirila kredit iz Abu Dhabi fonda i da nije su realizovali investiciju u plužinama zato što su nakon dobijenja kredita shvatili da je neisplativa. To znači da u konkretnom slučaju ne postoji opasnost da se kredit naplati založenom imovinom ili novcem građana. Međutim, i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je ta firma dobila kredit i zašto je u tom trenutku odlučeno da je investicija isplativa. Carine navode da im ovaj kredit nije bio povoljan zbog valutnog rizika, razlike u vrijednosti dolara i eura. U trenutku kada su dobili kredit, on je iznosio 2 miliona i 176 hiljada eura, a zbog jačanja dolara na kraju prošle godine isplatili su 42 hiljade eura više. Bez obzira na to što je kredit isplaćen, ostaje i pitanje šta se sa pozajmljenim novcem dešavalo od marta 2016. do decembra prošle godine kada je kredit u potpunosti isplaćen. Ipak slučaj založene imovine koju su carine dale kao kolateral za kredit iz Abu Dhabi fonda pokazuje kako su nadležni tokom dodjele novca vodili računa o zaštiti interesa svih građana u ovom poslu. Kao obezbiđenje kredita 2016. godine carine su založile oko 5 miliona kvadrata zemljišta i objekata, za koje je procijenitelj odredio da vrijede 3 miliona i 200 hiljada eura. Radi se o polovini zemljišta, koje je Popović dobio kupovinom od AD Bajo Pivljanin 2010. godine za 340 hiljada eura. Međutim, kada je tu istu zemlju dao državi kao kolateral, ona je procijenjena da vrijedi čak i do 20 puta više i država je takvu procjenu prihvatila. U procjenama koje je prihvatilo Ministarstvo poljoprivrede za obezbjeđenje državnog novca, procjenitelj naglašava da su oprema i nekretnine specifične namjene i da je tržište takvih nepokretnosti neaktivno. Zbog toga se postavlja opravdano pitanje šta bi država mogla da uradi sa pašnjacima, fabrikama i opremom kompanija ukoliko bi one bankrotirale, 
kada njihovi vlasnici nije su uspjeli da ih razrade, da budu profitabilne i vraćaju kredite, iako je tržište za tu imovinu, prema navodima procjenitelja, neaktivno. Na osnovu uvida u ograničavajućim okolnostima i dokumentacije prikupljene iz otvorenih baza podataka, utvrdili smo da su ostale kompanije založile sljedeću imovinu. Kompanija HM Durmitor za kredit od 2 miliona dolara založila je zemljište u okolini Žabljaka, koje je procjenjeno na ukupno 2 miliona i 712 hiljada eura. Kompanija Meso Promet založila je Hotel Franca u Bijelom polju. FML Nika založila je imovinu koja vrijedi milijon i 570 hiljada eura. Ecoper Diva založila je opremu za fabriku vode u Šavniku vrijednosti milijon i 400 hiljada eura. Kompanija Goranović za obezbjeđenje kredita dala je u zalog opremu procjenjene vrijednosti 2 miliona i 800 hiljada eura. Pored navedene imovine postoji mogućnost da je založena i dodatna imovina, ali našoj redakciji nije bio omogućen pristup tim podacima. Država Crna Gora i njeni građani do sada su imali veoma loše iskustvo sa garancijama izdatim za privatne, ali i državne kompanije. U najvećem broju slučajeva garancije su plaćene iz budžeta svih građana. Glavni razlog za to je činjenica da su izdate bez adekvatne analize da li ta firma zaista može da vraća kredit. Državna revizorska institucija utvrdila je da je sporno i to što država nije uzimala odgovarajuće kontragarancije. To znači da je trebalo da uzme odgovarajuću imovinu u zalog, da ukoliko garancija padne na teret budžeta, ta imovina može da se proda i unovči kako bi šteta bila nadoknađena. Samo u periodu od 2010. do 2014. godine budžet države Crne Gore pretrpio je štetu u iznosu od 180 miliona eura zbog izdatih garancija. Najdrastičniji primjeri bile su garancije za kombinat aluminijuma i nikšićku željezaru. Upravo na sjednici Skupštine iz 2015. godine, kada se raspravljalo o Abu Dhabi kreditima, tadašnji ministar financija Radoje Žugić poslanicima je iznio podatke o svim garancijama koje su do tog dana pale na teret budžeta svih građana. Da kažem da smo u periodu za koji ste tražili od 2010. godine, pa četiri godine naprijed, platili ukupno 181 milijon 124 hiljade i 519 eura. 2011. godine plaćeno je ukupno 33 miliona i 900 hiljada eura. 2012. iz državnog budžeta je plaćeno 24 miliona eura. 2013. godine udar na budžet zbog palih garancija iznosio je rekordnih 107 miliona eura, od čega najviše za kap 102 miliona. U 2014. na teret budžeta svih građana isplaćeno je ukupno 15 miliona i 250 hiljada eura za pale garancije. U slučaju Hotel As u Perazića dolu, investitor je državi dostavio garanciju da će završiti investiciju za početu prije skoro 20 godina. Hotel nije završen, pa je vlada trebalo da naplati bankarsku garanciju u iznosu od 3 miliona eura. Međutim, ispostavilo se da nema pokriće i da je niko nije provjerio prilikom izdavanja. Samo zbog ovog slučaja budžet je oštećen za 3 miliona eura, a za taj slučaj niko nije odgovarao. Naša redakcija je tokom prethodnih godinu i po u više navrata Ministarstvu financija slala pitanja i zahtjeve da nam daju precizne podatke o svim garancijama koje su pale na teret budžeta svih građana do danas, ali odgovore nismo dobili. Ti projekti treba da zaposle nove ljude. Zapošljavanje novih ljudi treba da kreira i novu neku atmosferu u Crnoj Gori u vlasti polju privrede, da ta atmosfera znači veću konkurentnost, veću efikasnost. Potrošači treba dobiju kvalitetni proizvod. I znate što meni nije jasno? Kada razmišljam o ovim projektima, jednu grubu računicu sam napravio i još sam smanjio, evo, da ne bude da pokušam da fasciniram neko. Za 17 godina firma koja je dobila kredit od 3 miliona dolara, ne samo da mora da vrati taj kredit sa pripadućem kamatom, nego mora ne manje od toliko da plati državi samo po jednom osnovu. To su porezi, doprinose i naplate, novo zaposleni. Dakle, jedno sad razmišljamo, imamo firmu koja je uzela kredit od 3 miliona dolara, vraća tih 3 miliona, 
za taj period vraćanja plaća državi samo poslu porez i doprinosa još 3 miliona dolara i treba da plati ostale poreze, ostale trošku i da zaradi novac. Ciljevi ADMAS projekta bili su veoma ambiciozni. Sa 50 miliona dolara kredita, pored ostalog, planirano je zapošljavanje oko 2000 novih radnika u poljoprivredi, povećanje proizvodnje i izvoza, kao i smanjenje uvoza. Od ukupno 50 miliona dolara do danas je podijeljeno manje od pola. Analiza dostupnih finansijskih izvještaja korisnika kredita pokazuje da broj zaposlenih, zahvaljujući ADMAS kreditima, nije značajno uvećan. Od 2015. do 2018. godine ovih devet kompanija prema dostupnim izvještajima otvorile su oko stotinu novih radnih mjesta. Iako je jedan od ciljeva Abu Dhabi kredita bio i razvoj sjevera i povećanje zaposlenosti, zvanični podaci pokazuju da je na sjeveru države nezaposlenost porasla. Prema izvještaju o realizaciji akcijonog plana strategije regionalnog razvoja Crne Gore u periodu od 2014. do 2017. godine, nezaposlenost na sjeveru porasla je za 80 odsto. 2014. godine bilo je oko 13.000 nezaposlenih, a na kraju 2017. 23.300. Precizna pitanja o broju novootvorenih radnih mjesta poslali smo Ministarstvu poljoprivrede. Uz zvanične podatke i tvrdnju da broj zaposlenih iz godine u godinu raste, Ministarstvo nam je poslalo i anketu o poljoprivrednim proizvođačima, iako to nismo tražili. Prema podacima iz ankete, Ministarstvo tvrdi da u poljoprivredi u Crnoj Gori radi čak 20.000 građana. Ovo istraživanje radio je Monstat i njime su obuhvaćeni svi koji se bave poljoprivredom, a među njima su i sezonski radnici i oni koji proizvode hranu za svoje potrebe. Prije dodjele kredita iz Abu Dhabi fonda, tadašnji ministar Petar Ivanović govorio je da će novac biti dostupan samo velikim firmama koje treba da otvaraju radna mjesta, ali ne i malim proizvođačima. Sa druge strane, zvanični podaci Monstata pokazuju da je od početka dodjele Abu Dhabi kredita broj zaposlenih u poljoprivredi manji. 2015. bilo je 2552 zaposlena u poljoprivrednom sektoru, dok ih je na kraju 2017. godine bilo manje za 374 ili 2178 ukupno. Jedan od glavnih ciljeva ADMAS projekta je umanjenje spoljno-trgovinskog deficita za 6%. Kada pogledamo zvanične podatke o uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda za period od kad su krediti dodjeljeni, jasno se vidi da je za taj sektor trgovinski deficit također uvećan. 2015. godine uvoz poljoprivrednih proizvoda prema podacima dostupnim na sajtu Monstata iznosio je 385 miliona eura a na kraju 2017. porastao je na 430 miliona eura. Izvoz poljoprivrednih proizvoda tokom 2015. iznosio je 57 miliona eura, a do 2017. godine porastao je na 60 miliona eura. Ovi podaci pokazuju da je u ovom periodu uvoz porastao za 13%, a spoljnotrgovinski deficit poljoprivrednih proizvoda povećan je za 36 miliona ili 14%. Nadležni za dodjelu kredita iz Abu Dhabi fonda odbili su da odgovaraju na naša pitanja o efektima ADMAS projekta, uključujući i Ministarstvo poljoprivrede koje je od kraja 2016. godine preuzeo Milutin Simović u vladi Duška Markovića. Simović je u julu 2017. godine odustao od toga da ministarstvo dodjeljuje kredite i kompletan posao je vraćen u investiciono razvojni fond, koji je od početka trebalo da ga sprovodi. Prije preseljenja u investiciono-razvojni fond, ministar poljoprivrede Milutin Simović kraj maja 2017. je tražio da se izvrši kontrola svega što je do sad urađeno sa ADMAS projektom. Po zakonu o slobodnom pristupu informacijama tražili smo i rezultate kontrole, ali i u ovom slučaju institucije su odbile naš zahtjev. U ugovorima o kreditima koje smo dobili po zakonu o slobodnom pristupu informacijama postoje brojne odredbe koje štite državu od eventualnih zloupotreba namjenskog kredita. Korisnici ne smiju da otpuštuju ili zapošljavaju radnike za više od 5 od 100 od ukupnog broja zaposlenih bez saglasnosti ministarstva. Također ne smiju se ni zaduživati, zalagati ili prodavati imovinu bez saglasnosti ministarstva, a nije dozvoljeno ni da nenamjenski iskoriste novac. 
Pitali smo Ministarstvo poljoprivrede i IRF da li je bilo kršenja obaveza iz ugovora, ali odgovore takođe nismo dobili. Grace period ističe u maju ove godine za firme koje su prve dobile kredit, dok će ostalima isplata glavnice i kamate početi do kraja godine. Već sada analizom finansijskih izvještaja može se utvrditi da neke od kompanija nijesu ili neće biti u stanju da vraćaju novac za koji je država dala garancije. Preostalih 26 miliona dolara Abu Dhabi kredita od 2017. godine trebalo je da dodijeli investicijono-razvojni fond, ali do danas nema podataka da li je taj novac iskorišćen. Na sajtu investicijono-razvojnog fonda i dalje stoji javni poziv za dodijelu ovih sredstava. U trenutku kada je posao prešao u IRF, odlučeno je da se preseli i kompletna dokumentacija iz Ministarstva poljoprivrede i postane poslovna tajna. Iste te podatke Ministarstvo nije dozvolilo da kopiramo ili snimimo tokom ograničenog uvida u prostorijama Ministarstva u junu 2017. IRF sada tvrdi da bi njihovo objelodanjivanje ugrozilo interese ugovornih strana i razvoj crnogorskog tržišta. Absurd prikrivanja ovih podataka od javnosti najbolje prikazuje situacija iz 2015. godine kada je bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović upravo ovu dokumentaciju koja je sada strogo čuvana tajna donio u studio televizije Crne Gore kada je bio gost u jutarnjem programu. A što ne pojasni zašto je donio ovako golemu dokumentaciju? Da, od nekoliko kilograma. Ja smatram da se najbolje uči očima. I već sam počeo da dobijam pitanja kako su to sumnjivi neki aranžmani u Crnoj Gori, kako to sad ove četiri firme dobiše po tri miliona dolara. Ovo je dokumentacija za jednu, jednu firmu. Evo vidite, ovo je jedna firma... Za jednu firmu koja aplicira, je li tako? Da, jedna firma koja je potpisala, jedna od ove četiri koja je potpisala, ona je morala da svu dokumentaciju donese da bi stekla uslove da dobije tri miliona dolara. A ovo je druga firma. Evo, ja nisam, ja nisam mogao doneti za sve četiri, ali vas uvjeram da su i druge dvije isto ovako. Evo vidite, tu su različiti projekti koje ova firma morala da donese i to nije nekakva besplata podjela novca ili davanje novca kako to padne na pamet ministru ili nekome drugome, nego jedan prilično ozbiljan rad. Od maja 2017. godine poslali smo na desetine zahtjeva i pitanja Ministarstvu poljoprivrede i investicijono-razvojnom fondu da nam dostave dokumentaciju o ADMAS kreditima. Samo jednom, u junu 2017. godine, Ministarstvo na čelu sa Milutinom Simovićem odobrilo nam je uvid u prostorijama ministarstva pod nadzorom službenika. Iz tog dana kad smo imali pristup dokumentaciji, vlada je donijela zaključak da se ADMAS projekat vrati u IRF. Ubrzo nakon toga dokumentacija je proglašena poslovnom tajnom. Postupanje nadležnih institucija da nešto što je faktički bilo javno odjednom proglase za poslovnu tajnu omogućeno je nakon izmjena zakona o slobodnom pristupu informacijama i to baš na proljeće 2017. godine. Na osnovu ovog zakona svaki građanin ima pravo da od institucija traži podatke o trošenju javnog novca i o raspolaganju državnom imovinom, zbog čega je to trebalo da bude jedan od najmoćnijih mehanizama za kontrolu rada državnih organa. Međutim, izmjene ovog zakona iz maja 2017. godine omogućile su državnim organima da praktično po slobodnom izboru određuju šta će biti tajna. Baš u slučaju Abu Dhabi kredita institucije su iskoristile mogućnost proglašavanja informacija od javnog značaja poslovnom tajnom. Gostujući u emisiji Okvir na programu javnog servisa u novembru prošle godine, direktor IRF-a Zoran Vukčević ponovio je da ne može da objavi ugovore o kreditima i ostalu dokumentaciju iz Abu Dhabi fonda jer sadrže tajne podatke. Radi se o tome da mi ne možemo da saopštimo podatke ugovorima. Ugovorima su lični podaci i tajni podaci o imovini. Da ste vi preduzetni, da li biste vi dozvolili da neko obetracijo me dajete ugovor o tome Što ste vi dali za kolateral, što je vaš projekat, što je vaš cilj sa vašim projektom, to su sad stavljeni delu ugovor, ugovor je tajan. Pa mislite da je neko tražio da je notični broj vaše korisnika? Ne, nego je tražio ugovor. Pa ugovor pa? Pa ne mogu da vam ugovor kao je ugovor tajan. Naša redakcija po zakonu o slobodnom pristupu informacijama dobila je dio ugovora o kreditima iz Abu Dhabi fonda, što znači da određene institucije ove ugovore nije sutretirale kao tajne podatke. 
Kada je riječ o kolateralima, u ovom slučaju građani su žiranti privatnim firmama i potpuno je logično da imaju podatke o tome koliko vrijedi i kako je procijenjena imovina koja se koristi za obezbiđenje kredita. Osim podataka o kompanijama, po zakonu o slobodnom pristupu tražili smo i odluke kreditnog odbora da bismo utvrdili koje i na osnovu čega u ime građana odlučivao koja će firma dobiti kredit, ali i te odluke donesene u ime građana proglašene su tajnom. Također i svi izvještaji o kontrolama i sprovođenju projekta proglašeni su tajnom, iako se radi o dokumentima koji treba da pokažu postupanje državnih organa. Najbolja ilustracija primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane Investicijono-razvojnog fonda je činjenica da je ovo akcionarsko društvo u vlasništvu države početkom ove godine na svom sajtu objavilo pravilnik o sprovođenju nabavke male vrijednosti. Ovaj pravilnik nosi oznaku tajno. U dokumentu se navodi da se ne smije objavljivati i umnožavati, ali upravo taj dokument Investicijono-razvojni fond je postavio na svoj web sajt da bude dostupan svima. Osim što smo od nadležnih institucija tražili devet ugovora o kreditu, procjene imovine i stvari koje su kompanije založile za kredit, ugovor sa Abu Dhabi fondom, odluke o dodjeli kredita, tražili smo i biznis planove koje su kompanije bile obavezne da dostave uz aplikaciju za kredit. Ali nismo za to da objavljujemo javno ono što je poslovna politika ili što je dio poslovne strategije bilo koje korisnika, jer to nije u redu. Biznis planove za ADMAS projekat, koje je i sam tadašnji ministar Ivanović donosio u jutarnji program televizije Crne Gore, redakcija emisije Mehanizam nije tražila da bi otkrila poslovnu strategiju kompanija koje su dobile kredite, već da bismo provjerili koje firme su radile te biznis planove i za to dobile novac. Razlog je to što se u javnosti ranije govorilo da je biznis planove radila firma čiji je osnivač bio Petar Ivanović. U avgustu 2014. godine Dnevni list dan objavio je tekst o tome da biznis planove za većinu firmi koje namjeravaju da apliciraju za kredite radi kompanija CID Consulting. I to za Vektru Jakić, Fabriku Vode Lipovo, Goranović, Meso Promet i Plantaže. Za sada, kako saznaje dan, nijedna od pet aplikacija za sredstva tog fonda, koliko ih je ukupno predato, nije dobila novac. A jedini dobitnik u cijeloj priči oko Abu Dhabi fonda jeste upravo Seed Consulting, koji je, kako nezvanično saznajemo, bio angažovan na izradi većine studija izvodljivosti za kompanije koje su aplicirale za ta sredstva. Kompanija Seed Consulting reagovala je na pisanje dana. Naveli su da je tačno da su radili projekat za državnu firmu plantaže, ali nisu pojasnili za koje firme navedene u izvještaju dana su radili biznis planove. Sa firmama koje spominjete u tekstu imamo dugogodišnju saradnju. U uslovima tržišne ekonomije ova saradnja osvaruje se voljom i interesom obje ugovorne strane, a nikako nametanjem sa strane. U tekstu ste naveli i neke kompanije sa kojima nemamo saradnju. To nam samo ukazuje da se radi o nagađanju novinara i ovom prilikom nećemo ulaziti u politiku informisanja javnosti koju vodite. Kompanija CID nastala je od organizacije Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj, osnovane 1993. godine od strane Veselina Vukotića i Petra Ivanovića. CID Consulting je kao kompanija za usluge savjetovanja osnovan 1999. godine. Prema podacima iz biznis registra, CID Consultingom je do 2007. upravljao Petar Ivanović, da bi se kasnije u upravljačkoj strukturi smjenjivale osobe povezane sa Ivanovićem. Bivši ministar poljoprivrede, a sada poslanik i savjetnik predsjednika države, istupio je iz CID Consultinga u septembru 2007. godine. Na taj način faktički nije bio u konfliktu interesa u vrijeme dodjele kredita, ali učešće baš te firme u ovom poslu opravdava interesovanje javnosti za njegove veze sa CID Consultingom. Petar Ivanović je odbio da odgovara na pitanja naše redakcije uz obrazloženje da smo neobjektivni. Poštovani gospodine Ivanoviću, zvao sam vas da bih pitao da li ste raspoloženi za konsultativni sastanak u vezi sa pričom koju obrađujemo. Radi se o ADMAS projektu. Bilo bi veoma korisno ukoliko biste prihvatili da porazgovaramo o ovom projektu kako bih stekao kompletnu sliku. Također na sastanku bih vam predložio i snimanje intervjua 
i informisao vas koje su to oblasti o kojima bismo govorili tokom intervju. Poštovani gospodine Bošković, zahvaljujem na poruci i interesovanju. O dometima Admasa najviše mogu da kažu sami korisnici. Lično nisam zainteresovan da učestvujem u vašoj emisiji, jer smatram da nimalo ne doprinosite objektivnom informisanju javnosti. Hvala na odgovoru. Sa većinom korisnika kredita smo već razgovarali. Naš cilj je upravo objektivno informisanje javnosti i baš zbog toga sam vam se obratio da porazgovaramo o temi koja će biti obrađena kroz serijal koji još uvijek u pripremi. Nadam se da ćete još jednom razmotriti moj prijedlog koji proističe iz najboljih profesionalnih namjera sa ciljem da imamo sve relevantne sagovornike i informacije kako ni u jednom segmentu priče ne bismo pogrešno ili neobjektivno informisali javnost. U svakom slučaju poziv ostaje otvoren. Nakon ove poruke nismo dobili odgovor. Pitanja smo poslali i kompaniji CID Consulting krajem oktobra 2018. godine o tome da li su radili biznis planove i studije izvodljivosti za kompanije koje su aplicirale za Abu Dhabi kredite i ukoliko jesu da nam saopšte koliko je koštala ta njihova usluga. Na ova pitanja nismo dobili odgovore. Krajem prošle godine, nakon sjednice dva skupštinska odbora na kojoj se raspravljalo o problemima Vektre Jakić, pokušali smo da bivše ministru poljoprivrede postavimo nekoliko pitanja u vezi sa kreditima iz Zabudabi fonda, ali je i tada odbio da odgovara na naša pitanja. Gospodin Ivanović, moje poštovanje, ja sam Dušica Pavlović, novinarka iz Trživačke redakcije u televiziji Crna Gora. Možete li nam odgovoriti na nekoliko pitanja? Mogu, pošto li ovdje ili možda da izađemo na poljoprivredu? Može. Za emisiju mehanizam na par pitanja se možete da nisam. Ovo je prilika da porazgovaram sa vama o tome, pošto uporno ne možemo da dođemo do vas. Ne, ja sam kazao, nije... Slobodno svi primaknite. Ja sam vam poslao... Pošto je IRF informacije koje su već jednom bile dostupne predstavniku javnosti naknadno proglasio tajnom u sladu sa zakonom protiv odluka IRF-a podnijeli smo tužbu u pravnom sudu. Direktor IRF-a Zoran Vukčević nakon toga u oktobru 2018. godine poslao je dopis Savjetu radio televizije Crne Gore u kom se žalio na to što smo u sladu sa zakonom koristili svoje pravo da pred nadležnim institucijama osporimo rješenje IRF-a. Navedeni novinari su protiv odbijajućih rješenja fonda ustali sa tužbom kod Upravnog suda Crne Gore, odnosno sa žalbama kod Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, uporno insistirajući i tražeći od navedenih organa da im se omogući pristup informacijama u posjedu investicijono-razvojnog fonda. Vašoj komisiji ukazujemo na neprofesionalizam vaših novinara, neetičnost i nerazumijevanje u postupanju kada je u pitanju zaštita državnih i ekonomskih interesa Crne Gore. I ovim putem izražavamo sumnju u njihovu profesionalnost prilikom upornog traženja određenih informacija u posjedu fonda. Slične poruke uredništvu televizije Crne Gore slali su i ostali učesnici ovog posla od kojih smo tražili odgovore na najvažnija pitanja. Ako budete u prilici da ponudite drugog novinara koji želi da se objektivno pozabavi ovom temom, veoma rado ću se odazvati vašem pozivu da učestvujem u snimanju ili živoj emisiji. Ako imate nekog drugog novinara koji želi da se istinski pozabavi ovom temom i realno i objektivno sagleda sve domete projekta ADMAS, ne vidim problem da se odazovem takvoj emisiji. Sličan dopis uradništvu televizije Crne Gore uputio je i vlasnik kompanije Vektra, Dragan Brković. Ukoliko se vaša redakcija odluči da neki drugi autor obradi istu temu, spremni smo participirati, ne samo u mehanizmu, nego i drugim emisijama. 
Od svih koji su u ime države, odnosno njenih građana, donosili odluke u poslu dodjele kredita iz Abu Dhabi fonda, za našu emisiju jedini je pristao da govori Budimir Mugoša, koji je kao ministar poljoprivrede predložen od strane opozicije u vladi izbornog povjerenja. Da li vi sada, imajući u vidu sve okolnosti i svih devet projekata, Smatrate da građani treba da znaju sve detalje o tome zašto je država dala garanciju tolikoj vrijednosti? Svaka isplata meni, ja danas koristim subvencije Ministarstva poljoprivrede, što bi bilo tu sporno da oni izađu na sajtu i kaže Budimiru Mugošu je za ispručeno mlijeko u mjesecu decembru isplaćeno toliko i toliko novca. A da ne govorimo o sredstvima za koje je data garancija od 50 miliona dolara. Ne vidim u čemu je tajna. To su naše pare. I po pitanju odlučivanja kome će biti date pare, a da ne govorim o količinama i uslovima, kolateralama itd. Znači, ne vidim tu nikakvog razloga to bude tajno. Da li ste vi u toku svog mandata imali podatke o tome da li država ima neke posljedice ako ne povuče kompletna sredstva predviđena ugovorom sa Abu Dhabi fondom? Što se tiče nekih informacija, nemam više nego što imate vi, ali ono što je očigledno da je onaj prvi sistem funkcionisanja sa ministarstvom nije bio dobar. I dobro je što je to potresnih vlade za ekonomski sistem i jedno ministar poljoprivode si imao isto shvatio i vratio u nadležnost inicijacije razvojnog fonda koji ima i kapaciteta i stručnih ljudi da to na kvalitetan način isprati. Međutim, više interesovanja nema. Tako da mislim da će više od pola sredstava, pola sredstava će ostati. Što će biti sa njima, gdje će se upotrebiti, da li će država plaćati penale, to treba, vjerovatno, da odgovori ministar financije. Neće da vam odgovore na pitanja koje smo poslali. Mene nikad neće biti jasno zašto. Naša redakcija poslala je pitanja Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu financija i IRF-u o tome da li će država imati neke posljedice zbog toga što sredstva do danas nijesu iskorišćena. Ali odgovore također nijesmo dobili. To pokazuje da su u ovom slučaju institucije koje treba da rade u korist svih građana imale interes da se informacije kriju od građana, umjesto da postupaju u skladu sa pravom javnosti da zna. Činjenica da institucije ignorišu pitanja i zahtjeve novinara za slobodan pristup informacijama nije odlika nezavisnih i demokratskih institucija. Društvo u kojem je zakon čutanja jači od prava javnosti da zna ne može biti demokratsko društvo.